বাইরে কত পরিশ্রম করো বাড়িতে একটু বিশ্রাম নেও না একটা একটা কাজ করতেই থাকো আমি যদি কোনো কাজে হেল্প করতে যাই তাও দাও না কও কি তোর কোনো কাজ করার দরকার নাই তুই শুধু পড়াশোনা করবি ঘরে যা কাজ আছে সব আমি নিজে করবো এখন যদি একটা ভাবি থাকতো তোমার কি এত কষ্ট করা লাগতো বলো সবাই যান তুমি কি আমার জন্য বিয়ে করবা না অশিক্ষিত কামলার কাছে কেড়া মাইয়া বিয়ে দিব কোন মাই আমার বিয়ে আমি কোন যৌতুক বা ছেলের বিয়ে করব না আমি আগে নিজের পায়ে দাঁড়াবো তারপর বিয়ে করব আচ্ছা ভাইজান আমি নাকি সারা জীবন গরিবই থাকবো গরিবের কপাল খারাপই হয়ে বোন আল্লাহ যে দিন আমি ওদিকে মুখ তুলে তাকাইবো সেদিন হতো আমরা ভাগ্য ফিরব এই অভাবের সংসারে তুই যে কেমনে কেমনে বিয়ে ফাইনাল পরীক্ষা দিবি এটা ভাবতে আমি কুল পাই না বন্ধে আমি তো তোরে কোনোদিন একটা ভালো জামা কাপড়ও কিনা দিতে পারি তোর কোনো সকাল হাতে পূরণ করতে পারি ধর্মে বলে জান্নাত ভাই জান আমগো এই ভাই বোনের সংসারটা না জান্নাত থেকেও কম না হইছে অনেক পাকনা পাকনা কথা কইছস কলেজের যে সময় হয়ে গেছে সেটা খবর আছে দেরি হয়ে যাবো না যা এখন কলেজে যা আল্লাহ আমার বোনের তুমি হেফাজতে রেখো পরীক্ষা যেন সে ফার্স্ট ক্লাস পাস আমি আপনার জন্য চানবো জানো আমি তো তোর বাবা বাতাস বুঝতেছি না এই ময়মুর উপরে সালাম আদাব দোয়া এটা রিচি সেটাও তোর মনে করাই দিতে হবে এরকম হয়েছে না পড়ালে আসে যে না তোর বাবা বাতাস বুঝি না আচ্ছা আব্বা খালি কথা কই তেলে টাকা টাকা না খালি টাকা যা যা আমার চোখের সামনে দেখে যা দাঁড়া দাঁড়া আপনার থেকে একটু দূরে দাঁড়ান তো কি কোন নাকি তুই কেমন বদলাই গেছিস সে বলি একটা সময় ছিল তুই আমার ছাড়া কিছুই বুঝতে নেই ইদানি তুই কেমন আমাকে আলাদা করে দেখিস আমার মনে হয় তুই আমাকে পছন্দই করিস না ভাই আসলে কি সময়ের সাথে সবাই বদলাই যায় আমার তো মা বাবা নেই আমি তো আপনাদের পরিবারের কাছে বড় হয়েছি কিন্তু দেখেন আমি এখন পড়াশোনা করছি আমার অনেক বড় বড় স্বপ্ন আছে আমি যাচ্ছি সেগুলোর পিছনে তোকে স্বপ্ন দেখতে মানা করছে কি কিন্তু স্বপ্ন দেখ আমি পড়াশোনা করি নাই বলে আমি কি আনস্মার্ট আমি কি গরিব তুমি তো মহাগরিব আসলে খালোচনের সম্পত্তি বাদে তোমার আর কিছুই নেই তোমার যদি খালোচনের সম্পত্তি না থাকতো তোমার তখন কামড়া দেওয়া লাগতো ঠিক বলছিস তুই এখন শহরে থাকিস ভালো করো যে পড়াশোনা করিস চিন্তা ভাবনা এখন অনেক বড় আমাকে অপছন্দ করবে এটাই তো স্বাভাবিক আরে ধুর কি যে বলো আসলে এমন কিছুই না তুমি তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমি তোমাকে অনেক বিশ্বাস করি আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম আমি তো ভাবছি তুই আমার মনে হয় জীবন থেকে সরে দিবি তবে যেভাবে আমরা দুজন ঝগড়া করতেছি কদিন পরে তো আমরা বিয়ে আমরা যদি ঝগড়া করি আমরা হাজবেন্ড শান্তি থাকবো কিভাবে 
আসলে ভাই আপনাকে একটা কথা আমার বলতে হবে কিন্তু আপনি আমাকে প্রমিস করতে হবে আমি কাউকে বলবেন না প্লিজ আরে ধুর পাগলি তোকে আমি ভালোবাসি না তোর জন্য তো আমি জান দিতে পারি ভূমিকা না করে কি বলবি বলতো আসলে আমি আপনাকে ভালোবাসি না আমি আপনাকে বিয়েও করতে চাই না আমি আসলে রেজাকে পছন্দ করি আমি ওকে বিয়ে করতে চাই আপনার বিয়েটা ভেঙে দিতে হবে কারণ আমি আসলে না করতে পারবো না আপনি একটু সবার সামনে যদি নাটা বলেন তাহলে আমার অনেক বড় উপকার হবে প্লিজ ভাই আপনি বিয়েটা ভেঙে দেন আমি আসলে না করতে পারবো না কারণ আপনাদের পরিবারের উপর আমার অনেক দায় আছে আপনি আমাকে বড় করছেন আমি না করতে তো ভেবে পারি না আসলে সেই জন্য আপনি না করে দেন আমি আসলে পারব না আপনাকে বেটে কোনো ভাবে প্লিজ ভাইয়া আচ্ছা ঠিক আছে চল जोर गरीबराध कर আমি তো দুই হাতে সৎ পরিশ্রম করে খাই আমি তো সৎ ইনকাম করে খাই আমি তো লোভি না আমি তো কারো ঠকাই না আমি তো কারো বাস দিতেছি না কারো ক্ষতি করতেছি না মানুষে বলে বেরাস যে আমি তোর কাছে জমি লিখে নিছি আর তোর বাবে যে আমার কাছে লোন দিছিল সেটা তো মাইছিল কাজ না হ্যাঁ ছোট লোকের বাচ্চা ছোট লোক কল্লাম না আপনার কামলার কাজ কামলা বলে কি আমার কোনো মান সম্মান নাই আমার অবশ্য একটা মান সম্মান আছে আমি আমি আপনার খাতে আর কাম করুম না जामा तुम देखे कथाटू सफलता I'm mentally rich, baby. You understand? Better understand. Kire, mon kharaab kure ei khane boshere suske. Asa bondu koto, tor baap ki kono din thi koi bona. Amni te amaz zomi da dakhul kure rakse. 
তার উপর আমার যেখানে সেখানে দেখে যেখানে সেখানে দেখে আর আমার লোক বাজে ব্যবহার করে আমার দেখলেই কয় আমি নাকি গরিব আমার মুখের উপরে কয় তুই একটা গরিব 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 আচ্ছা আমি কি নিজে ইচ্ছাকৃত গরিব হয়েছি নাকি আমার অবস্থা আমার গরিব বানাইছি তোর আর কি কম জামাল যে মলের জীবন দিয়ে ভালোবাসছি সারা জীবন তার সাথে ছিলাম সারাটা জীবন তার নিয়ে স্বপ্ন দেখছি আর সেই মলি শহরে গিয়ে পড়াশোনা করে আইসা আমার কয় আমি অশিক্ষিত আমার নাকি দুই পয়সা দাম নেই আমার বাপ যদি আমার ঘর থেকে বাইর করে দেয় আমার কোনো মূল হয় না নাকি এই সমাজে দেখ বন্ধু তোর বাপের আমি পছন্দ করি না ঠিকই কিন্তু অত্র এলাকায় ভালো পোলা ভদ্র পোলা বলতে আমি তোরই বুঝি তুই ছাড়া আর এলাকায় এত ভালো ছেলে আর নাই আমি হইলাম মূর্খ সুরক্ষ মানুষ বাপ মাই পড়াশোনা করাইতে পারে নাই মূর্খ হয়ে রয়ে গেছে আমি জোর দূর বুঝি নারী পুরুষ পড়াশোনা করে মানুষের মতো মানুষ হওয়ার জন্য নীতি আদর্শ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য এখন কেউ যদি পড়াশোনা করার পরে তার ভিতরে নীতি আদর্শ না থাকে নীতি নৈতিকতা না থাকে সে যদি মানুষের মতো মানুষ না হয় তাহলে আমার মনে হয় পড়াশোনার কোনো দাম নাই কত স্বপ্ন দেখছিলাম মনের সংসার করব ঘর বাঁধব আমার স্বপ্ন তো আর পূরণ হইল না আমার তো এই জীবনে রাখতে ইচ্ছা করতেছে না আর কিসের মধ্যে কি কথা কস হ্যাঁ তো বোকা নাকি জীবন এমনি শেষ করে দিবি আরে পুরুষ মানুষের জীবন হইল সংগ্রামের অনেক কিছুর মুখোমুখি হইতে হয় এত সহজে হতাশ হইলে চলে না এই যে হাতের দিকে তাকা এই যে হাতের আঙ্গুলের ফাঁক থাকে কেন এটাকে কোনোদিন ভাবছ আঙ্গুলের ফাঁকে থাকে কিন্তু এই ফাঁকটা একটা সময় পূরণ হয়ে যায় জীবনও যখন দেখবি অন্য কেউ এসে তোর হাতটা ধরছে তখন দেখবি এই হাতের আঙ্গুলের ফাঁক পূরণ হয়ে গেছে তুই তখন ভালো থাকবি সুখে থাকবি এত চিন্তা করিস না বন্ধু আচ্ছা জামান কত বন্ধু যারা তুই সবসময় ভালোবাসছিস সে মানুষটা যদি তার ভালোবাসার পরিবর্তে তোর জীবন তার খান খান করে দেয় তার বিপদে তুই থাকা উচিত না তার বিপদে ঠেলে দেওয়া উচিত অবশ্যই সাথে থাকবি তু তার একদিনের জন্য হইলে তো ভালোবাসছ সে ভালোবাসার একটা সম্মান আছে না সে ভালোবাসার সম্মানটা তো তোর রক্ষা করতে হইব তুই শুধু তার ভালোটারে ভালোবাসবি তার খারাপটারে ভালোবাসবি না এটা তো হইতে পারে না বন্ধু কেউ যদি আইসা তোর সাথে খারাপ আচরণ করে কুকুরের মতো আইসা তোরে কামড় দেয় এখন তুই মানুষ হয়ে তো সে কুকুরের আচরণটা করতে পারোস না অন্য করে কামড় দিতে পারোস না রে বন্ধু যাই হোক মনটা শক্ত কর মনটা শক্ত কর এত ফেরেশানি করিস না বয় আমার একটু কাজ আছে এখন আমি বাড়ি যেতে গরিব হওয়া কি খুব বেশি অপরাধ মানুষ ঘৃণা করে অপমান করে কথা শোনায় মানুষের ভিতরে গরিব আর বড় লোক কি আসল কথা হইল মানুষের মন ধর তোর মন অনেক বড় কিনা উদার কিনা তুই মানুষের সুখে সুখী হস কিনা মানুষের দুঃখে দুঃখী হস কিনা মানুষ নিয়ে ভাবস কিনা এইটা হইল আসল কথা টাকা পয়সা দিয়ে তো মানুষের বিচার বিবেচনা করা যায় না বুঝেস নাই ধর একটা মানুষের অনেক টাকা পয়সা আছে কিন্তু মানুষের বিপদে আপদে কোনো সাহায্য সহযোগিতা করে না সে তো আমার চাইতেও করি রুবেল ভাই খালা তো বোন আছে না মলি মলি আর আমি তো একই ক্লাসে পড়তাম ও তো ক্লাসে বেশিরভাগই ফেল করত আকবর চাচা তো হেডমাস্টারে বলে পাস করে দিত বাইজান ওর যে অহংকার ও মানুষকে মানুষই মনে করে না ওরে রুবেল তো একটা ভালো পোলা ভালো মানুষ তার মতো মানুষের যে এরকম একটা মানুষ এত বড় একটা ধাক্কা দিব এত বড় একটা কষ্ট দিব রুবেল না নিজেও চিন্তা করতে পারে এখন সে পারতেছে না কইতে পারতেছে না শুইতে রুবেল ভাই তো খুব ভালো মানুষ এই গ্রামে তার মতন পোলাই হয় না সে মানুষের বিপদে আপদে হেল্প করে তার কাছে বড় লোক গরিব কোন বেদাবেদ নাই তাকে আবার দুঃখ দিল কে বুঝলে রুবেলের খাল তো গরিব মলি যার কথা তুই কইতেছিস সবাই তো জানে ছোটবেলা থেকেই ওরা খাল তো ভাই বোন একসাথে বড় হইতেছে বড় হইলে একসাথে দুজনে বিয়ে সাদি কিন্তু মিলি বড় হওয়ার পর যখন শহরে গেল পড়াশোনা করতে সে পড়াশোনা করে তো মানুষ হয় নাই সে তো অহংকারী হয়ে গেছে এখন সে 
রুবেলের বাপের সব সব জানায় দিছে সে নাকি রুবেল কে বিয়ে করবে মলির সাথে তো আজকে আমার রাস্তায় দেখা হইছে ও আমারে কি সব খারাপ কথা বলল ওর ব্যবহার এত খারাপ আল্লাহ বাঁচাইছে রুবেল বাইর কপালে ওর মতন একটা মাইয়া জুড়ে নেই তুমি দেখো রুবেল বাইর কপালে ভালো মাইয়া জুড়ব আচ্ছা কি ব্যাপার তুই না খায় বসে রইছিস কেন আসছে যে ব্যাপার কাল কানা তোর পরীক্ষা খাই তুই বোনা তোর তাড়াতাড়ি খা এত কথা কইছ না তাড়াতাড়ি খা এখন পড়তে বইস মলি আমার নিজের মাইয়ের মতো পুরো আমি ছোটবেলা থেকে লালুর পালুর করে বড় করছি আমার মেয়ের মতো আমি চাই নাই মলির বাইরে কোথাও বিয়ে দিই তার এই বাড়িতে রাখবো রুবেন তুই কামরা কেমনে করলি আমরা কি তোর কোনো দিন অভাবে রাখছিলাম পাড়া প্রতিবেশী সবাই তো জানি আজ রাতে কাল মলির সাথে তোর বিয়ে হইল আর তুই এখন কি করলি তুই না করে দিলি তুই মলির বিয়ে করবি না ছি এর জন্যই বলে পড়াশোনাটা খুব জরুরি তুই আমাদের কথা চিন্তা করলি না আরে আমাদের কথা তো ছাড় বাবার কথাও চিন্তা করলি না একবারও অবশ্য তোর দ্বারা এর থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না গা ধাগো তাকার আমি মলিকে বিয়ে করতে পারবো না তোমরা যাই ভাবো আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে এক ছোঁ নড়বো না এটা আমার শেষ কথা মা মন খারাপ করেছিল না আমি তোর এর সাথে ভালো জায়গায় বিয়ে দিব তুমি বাবার সাথে বিয়ে দিবি তোর বাপ তো নাই তো কি তোর ভালো তো এখনো বাইসে আছে মা তুই কান দিস না এর চেয়েও ভালো কিছু আল্লাহ তালা তোর কপালে লিখে রাখ बाबा सामने चोर स्वप्न तु हलि गर्व दारिद्रतारे थे कष्ट सिस्ट करा दूर पढ़ाशुना शर खराब शर खराब लगता से सकल दोष कथा दुनिया তুই কি আমারে তোর বাড়িতে একটু থাকতে দিবি বন্ধুরে আমি এখন তোর চেয়ে বড় গরিব তুই ছাড়া আমার আর কোনো গতি নেই আর বন্ধু কি কথা কইছ সৃষ্টিকর্তা এই দুনিয়ায় মানুষে 
বড়লোক দরিদ্র এইগুলা কেউ পাঠায় নাই মানুষ জন্মের পরে কেউ দরিদ্র হয় কেউ বড়লোক হয় আর কেড়া কিছু তোর থাকার জায়গা নেই আমি আসছি না আমার এই বাড়ি আসছে না তুই আমার বাড়িতে থাকবি আজকে থেকে ঠিক আছে এই বাড়ি হলো তোর বাড়ি এইটা মনে করবি বুঝছস সব রাতের বেলা কিছু খাইছো সারাদিনে একটা দানা পানি পেটে করে না কস কি কিছু খাস নাই আরে গরুরি চড়ো তো খাওয়া তো বাসো শেষ হয়ে গেছে গা আচ্ছা বন্ধু তুই একটা কাম কর তুই বয় হ্যাঁ আমি দোকান থেকে তোর লাগে কিছু নিয়ে আইতেছি হ্যাঁ এত রাতে যাবি আরে না না আনতাছি আরে তুই কি না খেয়ে থাকবি নাকি আমি কি আমার বন্ধুরে না খাওয়া রাখমু বয় আমি আইতাছি जीवन तो পরশুর জানি না অশিক্ষিত মানুষ কামকাজও কিছু করি না আমার মতো একটা অশিক্ষিত মানুষকে একটা শিক্ষিত মেয়ে কেন বিয়ে করবে ভালোবাসায় মূর্খ গরিব বড় কোনো কিছুই যায় আসে দুটি মানুষের মনের মিলি ভালোবাসা সৃষ্টি হয় সাবিনা জীবনটা সিনেমা না সিনেমার মতো এত সহজ ভাবে চিন্তা করো না তোমাকে একটা কথা বলি তুমি কি পারবে আমার মতো একটা অশিক্ষিত মানুষকে বিয়ে করতে আমার মতো একটা অশিক্ষিত মানুষের সাথে সংসার করতে কি সাবি না চোপ হয়ে গেলাম মনে হয় বাস্তবতা এত সহজ না বাস্তবতা অনেক কঠিন তুই কোনো কাজ করছো সেইটা বাড়ির মানুষ মানে কথা চিন্তা করলি না বিয়া করে চলে আইছো রুবেলের মা তোমার তো কইছি যে রুবেলের আমি তার পুত্র বুঝছি এই আরাম করো তোর মতো অশিক্ষিত মূর্খ তারে কোন ভদ্র ঘরের মায়া বিয়ে দেব তুই এসে ফকির নি বিয়ে করছি শেখ ফকির নি কামলার বোন বিয়ে করলি হ্যাঁ তুই যা তাই তো করছিস তুই বলে বাবা এটা আপনি কেমন কথা বলে কুলাটা না হয় একটু বলি করছি তাই বলে এত বড় শাস্তি আপনি দিবেন কুলাটা নতুন বিয়ে করে নিয়ে এসে বোদার আপনি ঘরে তুলা তুমি চুপ থাকো মা এই এলাকায় বাবার একটা মান সম্মান আছে যারা তারে বিয়ে করে লই বড় আমি তারে ভাবি কমু এটা অসম্ভব এ একদম চুপ আমার বউকে অসম্মান করে একটা কথা বলবি না এই ফকির ফকির তুই আগর সাক ফকির নি মাইয়া দে ওর ভাই একটা ফকির তুই বিয়া করছ জারে সেও একটা ফকির হারাম জানো এই আমি যতদিন বাইছ আছি তুই এই বাড়ির সীমা না আসবি না যদি আসস তাহলে আমার মরা মুখ দেখবি যা ভাগ 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 আমি জানি আপনাকে বাবা বলার কোনো অধিকার আমার নাই আমি গরিব ঘরের মেয়ে অবাক দেখে বড় হইছি কিন্তু একটা জিনিস শিখছি মানুষকে সম্মান করা কখনো মানুষকে বড় লোক ছোট লোক বিচার করিনি আমি জানি আমি গরিব আপনারা ভালো থাকি যদি পারেন আমাদের জন্য দোয়া করবে এই ফকিরের বাচ্চা আমি যতদিন বাইতে আছি এই বাড়ির ত্রিসীমা নাই জন্য না দিই তাহলে একের পাড়ায় মেরে ভালো নেই তুই এটা কি করলি তুই আমার ছোট বোনটা জীবনটারে এইভাবে নষ্ট করে দিলি আরে তোরে তো আমি বন্ধু ভাবছিলাম তোরে বন্ধু ভাইবে আমার বুকে তোরে আশ্রয় দিছি मिथ्या 
আমি তোমার কাছ থেকে আশা করি নাই তুমি তো শিখেছ মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্মান করতে ও শিক্ষিত না ও অশিক্ষিত ও বড়লোক না গরিব এতে আমার কোনো আপত্তি নেই ভাইজান ও তো এখন আমার মতন গরিব তারপরও আমি তো এই বিয়া মাইনা নিতে পারতেছি না ভাইজান তুমি আমার ভাইয়ের মতন না তুমি আমার বাপের মতন বিশ্বাস করো ও একদিন বড় কিছু হইব বড় কিছু করব তুমি আমার উপর একটু ভরসা করো ভাইজান বন্ধু প্রয়োজন আমি তোর খেত খামার কাজ করি তুই যা বলবি তার সঙ্গে মাথার গাম পায়ে ফেলে আমি পরিশ্রম করব তোর বোন স্বামী নাকি আমি না খেয়ে রাখবো না বন্ধু এই তোর কাছে আমি ওয়াদা দিলাম ঠিক আছে ঠিক আছে আমি তোকে বিয়েটা মাইনা নিতেছি আমি মাইনা নিলাম আমার বোন যেহেতু তোর সম্মান দিয়ে বিয়ে করছে আমি এই সম্মানটা রাখব তবে বন্ধু বন্ধু তুই আমার কথা দে আমার এই বোনটা আমি অনেক কষ্ট করে বড় করছি তুই আমার কথা দে আমার বোনের জীবনে কোনো কষ্ট দিবি না আমি তোর কথা দিলাম সাবিনার অসম্মান আমার কাছে হবে আমি সারা জীবনের আগলে রাখি এই কথা দিলাম তোর জমি গুলা সব খালুর জার্মানি থেকে নিয়ে আসবো তারপরে দেখবা এই গরিবদের এলাকায় কি অবস্থা হয়ে যায় মানুষ এসে দাঁড়িয়ে থাকবে দেখবে মানে এটা একটা কি বলা যায় একটা দর্শনীয় প্লেস হয়ে যাবে তখন টিকেটের বিনিময়ে দেখবে যেটা জন্য মূলত আশা আমাদের <laughs> শান্তি লাগতেছে নাই হন রুবেল কোনো কাজই ছোট না এই ছোট কাজটা কুড়াই আল্লাহর রহমতে আমি রিজিক পাইতেছি তুই যদি মনোযোগ দিয়া নিজ হাতে পরিশ্রম করো সেই ছোট কাজটাই দেখবি আল্লাহ তোর অনেক দূর নিয়ে যাবে তুই জীবন অনেক বড় হবে হরে বন্ধু আমি কথা দিলাম সৎভাবে পরিশ্রম করা মাথার গাম পায়ে ফেলাই আমি একদিন বড় হবো ইনশাল্লাহ তোর উপরে আমার সেই বড় সাহায্য রে ভাই ফুটারি বেশি থাকে না আমি সেই শহর থেকে আসলাম এখন আমি তোমার বাসায় যাব আমার পেটে ভাত ঢুকবে আর আমি যদি না খাইতে পারি তাহলে তোমার খালা খালু রাগ করবে না আমি সেটা চাই না যে তোমার খালা খালু রাগ করুক 
আচ্ছা মশাই আমি এলাকায় আসছি একটা প্ল্যান নিয়ে সেটা হচ্ছে এলাকায় একটা রিসোর্ট করব সেই রিসোর্টে সুইমিং পুল থাকবে পাগ রাখার জায়গা থাকবে হরিণ রাখার জায়গা থাকবে ভাই আপনি হরিণের দায়িত্বটা পালন করবেন ঠিক আছে কোনো সমস্যা নাই खरगोशन लाभ न তার জীবন বরং চলে যাই বুঝছো যা করার তোমরা পরে করবে আচ্ছা ভাইজান শুনেন এগুলো নিয়ে কোনো টেনশন করেন না আর এগুলো রাগারাগি মানব ইমান কিছু না মূল বিষয় হচ্ছে আপনাদের আর গরিব রাখো না ঠিক আছে গরিব চললাম চল রুবেল ভাই তোর একটা অনুরোধ তুই আমার অনুরোধ রাখবি ভাই অবশ্যই রাখবো ভাই আমি অনেক কষ্ট করে আমার বোনের মানুষ করতে পারি অনেক কষ্ট করে এত দূর পড়াশোনা করেছি ভাই তুই আমার বোনের বিসিএস পরীক্ষা দিতে দিবি অবশ্যই ঠিক সামিনার জন্য আমি আমার জীবন দিয়ে ট্রাই করব যত যত কষ্ট হোক আমি করবো ওই জন্য মাথার গাম পায়ে ফেলে ওর আমি বিসিএস পরীক্ষা দেবো ওর স্বপ্ন সে ম্যাজিস্ট্রেট হবে এবং তার আমি ম্যাজিস্ট্রেট বানাবো এবং তাকে ম্যাজিস্ট্রেট বানিয়ে আমাদের সকল অপমানের পদ্ধতি আমি নিব আমি জানি আমি জানি তুই দিবি তোর উপর আমার বিশ্বাস আছে রে ভাই घूरलम लोक जन खुब गरीब এই গরিব মানুষের কষ্ট দেখলে আমার আবার ভালো লাগে না আমি গরিব মানুষের কষ্ট সহ্য করতে পারি না তাই ভাবছিলাম যে আপনাদের এলাকায় একটা রিসোর্ট করব রিসোর্ট করে আপনার এলাকার যে গরিব মানুষজন আছে তাদের একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করব তাই না সেই কারণে বলছিলাম কি মলি তো আপনার মেয়ের মতোই আর ছোট থেকে আদর ভালোবাসা দিয়ে মানুষ করছে তাই মলির ভাগে যে জমিটুকু পরে আপনি যদি মলির নামে লিখে দিতেন তাহলে সেখানে আমরা একটা রিসোল্ভ করতাম আর খালো জান আপনি তো সামনে চেয়ারম্যান ইলেকশন করবেন সেই চেয়ারম্যান ইলেকশনে ভোট কাস্টিংয়ের তো একটা বিষয় থাকে বলছিলাম রিসোর্ট করলে এলাকার সাধারণ মানুষের যদি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন তাহলে আপনার ভোটার কাস্টিংটাও বেশি হবে কি বলেন আরে আমার সাহায্য সহযোগিতা কমতি হবে তুমি যা করতে চাও আমি তোমার সাথে চালাই খালো জান এই টাকা পয়সা নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না टा पैसा हाथ मैला चार पाँच कोटी टाक जो जले फल समस्या नहीं ढाई बाड़ी गाड़ी इंडस्ट्री मैं अनेक से क्षेत्र में दू चार पाँच कोटी टाइम विषय ना मूल विषय हेनार एलिकार उन्नयन आपनार एलिकार जनगण के उन्नयन आपने आज के इलेक्शन करते हैं चेयरमैन भविष्य हमें संसद निवाचन करब चिंता करते क्षेत्र में एखान भित्ति गढ़े तुलते जा खालोजानीट 
তাহলে তো আমাদের প্ল্যান সাকসেসফুল হচ্ছে নাও সাবি না দুটো খেয়ে নাও দুটুকু খেয়ে মাথা ঠান্ডা করে আবার পড়তে বসবা তুমি কেন এত কষ্ট করো আমার জন্য বলো তো আর তোমার জন্য করব না কার জন্য করব তোমাকে যে কোনো মূল্যে মেস্টেড হতে হবে তুমি মেস্টেড হয়ে আমাদের সকল অহমানের বদনা নিবা পারবে না সাবি না পারবে আমাকে পারতেই হবে তোমার আর আমার ভাই জানে ভালোবাসা এত কষ্ট বৃথা যেতে দেব না নাও এখন দুটো খেয়ে নাও जीवन दिए तो शोध करा जा আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খোদার দরবারে লাখো লাখো শুকর ও বোন তুই এত কষ্ট করে পড়াশোনা করছস আজকে আজকে তোর স্বপ্ন পূরণ হইছে আমার যে কি খুশি লাগতেছে আমি তোর বলে বুঝাইতে পারবো না আমার আমার গর্বে বুকটা ভরে যাইতেছে আমি আজকে দুনিয়ার মানুষের কমু আমি আমার বোন ম্যাজিস্ট্রেট গরিবের বোন ম্যাজিস্ট্রেট হইছে ও বোন ভাইজান আমি কি কষ্ট করছি সবথেকে বেশি কষ্ট করছ তুমি ভাইজান আমার থেকে তুমি বেশি চিন্তা করছ তুমি আল্লাহর কাছে পড়িয়েছে জান তুমি আমার বাইরে কাজ করতে দাও নাই তুমি আমার ঘরে কাজ করতে দাও নাই তুমি নিজে কাজ করছো বন্ধু আমি করছি যাই করার করছি ভাই হিসাবে তো আমার দায়িত্ব ছিল আমি তো করার করছি রে বল কিন্তু তুই এত কষ্ট করে এই দরিদ্রতার মধ্যে থেকে যাই আর কষ্ট করে পড়াশোনা করছস দেখ ঠিকই আল্লাহ তোর দিকে মুখ তুলে তাকাইছে আল্লাহ তোর ম্যাজিস্ট্রেট বানাইছে আল্লাহ তোর ম্যাজিস্ট্রেট বানাইছে আমার বোন ম্যাজিস্ট্রেট এখন পরিবার বোন ম্যাজিস্ট্রেট ভাই কই দো না ভাইয়া কই দো না আমাদের আর কোনো অভাব থাকবে না আর কোনো অনুটন থাকবে না ভাই কি আমাদের গরীব বলে অপমান করতে পারবে না ও আমি আজকে আমি আজকে পুরো গ্রামের মানুষের মিষ্টি খাওয়াবো আমি পুরো গ্রামের মানুষের মিষ্টি বিলাই করে খাওয়াবো পুরো গ্রামের মানুষের আমি মিষ্টি বিলাবো আর এই রুবেল অনুমোদন করেছি কি বলেন কেমনি সম্ভব আমি তো আসলে একদমই আশা করিনি অলরেডি এক মাস আপনাকে আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি এক মাস পর্যবেক্ষণ করেই আমরা আপনার লোনটা অনুমোদন করেছি হ্যাঁ চেকটি গ্রহণ করুন আপনার লোনের চেকটি নিন হ্যাঁ সাহেব আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দিব আমার জীবন উপর দিয়ে অনেক উত্থান পতন চলে গেছে এই মোমেন্টে এই টাকাটা আমার জন্য খুব উপকার ছিল আমি ছোটোখাটো একটা বিজনেস প্ল্যান করেছি এটা যে আমার জন্য কত উপকার হবে আপনাকে বলে বলতে পারবো ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই আমাদের প্রতিষ্ঠানের কাজই হচ্ছে মানুষের পাশে দাঁড়ানো তো আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি মানুষকে সহায়তা করার রুবেল সাহেব এখানে আমাদের কিছু ফর্মালিটিস আছে আপনার একটু সাইন লাগবে শিওর শিওর এইখানে এখানে একটা হ্যাঁ ওকে হ্যাঁ অপর পৃষ্ঠা আর একটা হ্যাঁ 
সাহেব আপনার অনেক উপকার হয়েছে আমার এই মোমেন্টে আসলে মানে এই জিনিসটা যে আমার কি কাজে আসবে আপনাকে আমি বলতে পারবো আমি তো অ্যাগ্রো বিজনেস শুরু করেছি দারুণ চলছে বিজনেস তাহলে আমি কি বলবো গরিবের বউ ম্যাজিস্ট্রেট ও গরিবের বউ ম্যাজিস্ট্রেট